es 21 de junio y estamos empezando un nuevo proyecto para presentar, para edificar, para alegrar, vivificar, enseñar a todos, a la gran comunidad a través de lo que vamos a empezar a presentar esta noche, desde esta noche, cada noche. La palabra de Dios nos presenta en resumen que el testimonio de Dios es Jesucristo. Esto es claro. Pero Él viene anunciándose, prefigurándose, mostrándose, insinuándose, revelándose de una manera, de otra, tanto en los textos bíblicos como en nuestra vida. Y ese misterio de Dios el Padre y de Cristo se va manifestando y se va revelando de manera singular, particular a cada creyente y, y esto es lo más maravilloso, a través de cada creyente. Entonces nos dice cada mañana el, el saludo que tenemos nosotros en nuestro cabezote, en nuestro en todos nuestros programas que contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad entonces esos grandes servidores que podríamos haber denominado en otro tiempo obreros, pastores, ministros, misioneros Hoy es lo mismo, pero es un equipo de centenares de personas que están en decenas y decenas de países, en centenares de ciudades en muchas latitudes del mundo, acercándose a las familias y a las personas para apoyarles, para enseñarles, para acompañarles en el proceso de desarrollo de vida espiritual. Y una de las maneras más elocuentes es el ejemplo. Porque de nada vale que nosotros fuésemos como los escribas y fariseos a los cuales se refirió Jesús hace dos mil años. A los que Él decía, escribas y fariseos hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados. No, 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 no. Aunque tuvieran posiciones doctrinalmente acertadas o asertivas en un momento dado, pues de nada valdría porque la palabra de Jesús es muy fuerte cuando dice hacer lo que ellos dicen, pero no como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Entonces, claro, la única manera de saber nosotros si estamos ante un buen árbol es ver sus frutos entonces pues vamos a mostrar cada día un pedacito de la historia nuestra caballero un poquito uno cada día cinco minuticos presentando su vida su desarrollo su testimonio de vida para que puedas mirar a los ojos a una persona, a otra persona, van a salir de unas partes de América, de unas partes de otras latitudes, varones o mujeres, personas muy jóvenes o personas más, bastante mayores, independientemente, su raza, su condición social, tú vas a discernir, vas a mirar a los ojos a esas personas y... La cosa es muy sencilla. Tú vas a darte cuenta. Esta persona me está hablando la verdad. Me está hablando con el corazón en la mano. Y lunes una persona, martes otra, miércoles otra, jueves otra, viernes otra. Y a la siguiente semana lunes otra, martes otra. Así sucesivamente. Para que veas distintos oficiales del reino. De esos que hablábamos la semana pasada, cuando hace una década estudiábamos generales de Dios en la historia. Ahora producimos generales. 
Es como observar las constelaciones y observar las galaxias y ver, ay, mire, están naciendo estrellas. O una cosa es mirar de lejos y otra cosa es producir cuerpos celestes con luz propia. Y entonces, pues, el trabajo en el Señor no es en vano y se ha trabajado duro, fuerte y es importante que sepas que todas las debilidades que existan las tenemos todas todas son nuestras si tú tienes una falencia es nuestra falencia si tú tienes una debilidad una flaqueza es nuestra flaqueza pero las fortalezas que tenemos también son nuestras entonces vamos a llorar con el, el vaso a medio llenar porque nuestra lectura es que está medio vacío o vamos a disfrutar con el vaso a medio llenar porque está en un proceso de plenitud y porque vamos adelante a lo perfecto. Entonces vamos a escuchar testimonios de unas personas, de otras, de, de personas casadas, de personas viudas, de personas solteras, con hijos, sin hijos, de distintas formas de distintas latitudes y el común denominador, la presencia abundante de Cristo en sus vidas. Pero yo no te lo digo, tú lo miras, tú lo disiernes para que tengas la alegría, la satisfacción, la confianza de que estamos en el verdadero, que sí es un equipo maravilloso de líderes que nos acompañamos, nos respaldamos mutuamente, que las virtudes que tú veas ahí, en los ojos y en las palabras de lo que te digan cada día, son tuyas, lo mismo puedo decir de lo, de lo poco bueno que tú veas en mí, eso es tuyo, para eso lo tengo, lo he recibido de gracia y lo entrego todos los días, mi vida, mi tiempo, mi energía, todo. Y este equipo de centenares de, de líderes, de capitanes, mayores, coroneles, brigadieres, brigadieres generales, están trabajando incansablemente. Y pues, ¿qué podemos hacer? Dar ejemplo, invitarte a enrolarte en las filas del ejército de Dios como soldado de Jesucristo y hacer tu carrera que te lleve a la gloria, a la plenitud, a la excelsa grandeza de todo lo que está reservado para nosotros justo en este tiempo y a partir de este tiempo. Hemos hablado de de la gracia que está reservada para nosotros cuando el Señor Jesucristo se ha manifestado y todas estas cosas. Entonces, aquí estamos. Vamos a empezar hoy con nuestra hermana Lilianita Mora. Ella es la primera persona en presentarse hoy lunes y pues no voy a hablar de ella miles de personas ustedes la, la conocen por Nueva Iglesia por la Fundación La Rebelión bueno entonces ella ha sido equipo con el hermano Eric Garnier han hecho obra misionera en muchos lugares del mundo en Europa en Norteamérica en Centroamérica en Sudamérica bueno no, no me voy a adelantar, ella misma se presenta y cada día voy a hacer una pequeña introducción a cada uno de los compañeros que vamos a estar presentando. Entonces, bienvenidos a un programa de testimonios de vida. Como dice el salmista en el Salmo 119, versículo 129, maravillosos son tus testimonios. Empezamos. Hola, mi nombre es Liliana Mora. 
tengo la oportunidad de contarles un testimonio de vida. Yo nací en Pamplona, norte de Santander. Allí hice mi bachillerato. Y como toda muchacha salí a la capital de la república con un corazón lleno de sueños. En Bogotá estudié comunicación social en la Universidad Externado de Colombia. Me especialicé en gerencia de empresas en la Universidad de Lodez. Hice una maestría en desarrollo y gobierno local en la Universidad de Villanueva en Madrid, España. También estudié marketing político en la George Washington en los Estados Unidos. Actualmente curso segundo semestre de doctorado en la Universidad Benito Juárez de México en, en gerencia de empresas. Fundé la empresa Garnier Asociados, una empresa familiar que lideramos con mi esposo. Actualmente soy la presidenta fundadora de la Fundación La Rebelión de las Rosas, movimiento que no tolera un solo abuso a la mujer ni a la niñez. Defendemos derechos de familia. Esta es mi historia, una historia que ha sido marcada por el Señor. Más de 20 años conociendo la palabra del Señor Jesucristo. He tenido acceso a ella, pero como muchos de ustedes, he caminado religiosamente en un sistema tradicional que pensando que con asistir a las reuniones, trabajar con los hermanos de la iglesia, ocupar algún cargo de delegación de la iglesia era suficiente. Y por muchos años pasé y di vueltas en el desierto sin tener un encuentro total con el Señor. Nunca fui consciente, estaba dormida. Y sin embargo, no me faltaron las bendiciones del cielo del Señor. Me permitió conocer el mundo a través de la obra del Señor Jesucristo. Fui delegada con la hermana Nora Peña, una mujer a la que admiro con toda mi alma y con todo mi corazón, ejemplo para mí. En ese tiempo de amistad viajamos juntas a Sudamérica y pudimos echar los primeros cimientos en países como Ecuador, Perú y Argentina. La recuerdo con tanta gratitud y con tanto anhelo de tenerla de nuevo conmigo. Del Señor también vino la persona que sería el complemento en mi vida, mi esposo. Para quienes no lo saben, soy la esposa de Eric Garnier, un hombre que vive enamorado del Señor. Así lo dicen sus composiciones y sus cánticos. A mí también me enamoró. Y con él conformamos un hogar. Tenemos dos niñas, una de siete años y otra de diez años. Las dos encaminadas bajo esta cubierta, creciendo en gracia, conociendo el ejemplo de sus padres. Ellas son la cuarta generación, porque gracias al Señor hoy también están mis padres en la iglesia, pero quienes iniciaron la obra en la región de, donde pertenezco fueron mis abuelos. Toda una familia caminando en este camino es hermoso. Y hoy estoy aquí, después de 20 años, reconociendo que me había faltado el Señor en muchas cosas, en que había muchas áreas de mi vida en las que Él quería alumbrar y yo no lo permitía porque el mundo atrapa mi mente, mi corazón, mi alma, mi ser, así como lo hace con todos. Nos sumen un sistema creyendo que eso es lo perfecto y lo correcto y que vamos bien. Y es todo lo contrario. Es donde más oscuridad se halla. Es donde más tristezas y soledad se encuentra. Los momentos son efímeros, pasan rápido. Aquellos momentos que nos ofrece el mundo pero el Señor ha hecho una obra maravillosa en año y medio conmigo, desde que apareció la nube y nos pudimos conectar todos. A partir de ese momento pude encontrarme conmigo misma porque fue, es un tiempo en el que hemos tenido que estar solos o por lo menos recogidos. Si no has podido estar solo, de pronto si has tenido momentos en los que ya no sales a correr al mundo porque no podemos, porque nos cuidamos de la pandemia, de la muerte. Pero nosotros fuimos acogidos bajo esta nube donde no nos ha hecho falta nada, donde su palabra empezó a revelarse de una manera como nunca antes. Y empezó a alumbrar el Señor esas áreas que yo tenía ocultas y que no quería atender. Y hoy me siento llena de la vida del Espíritu, 
entendiendo que estoy delante de un Dios vivo, que estoy delante de una obra maravillosa y majestuosa que durante 20 años tal vez no había podido apreciar y valorar como ahora. Es la vida plena del espíritu que late y que vibra. Dan ganas de despertarse todas las mañanas, porque ahora la prioridad es despertarme para alabarle, para bendecirle, para adorarle. Antes de que salga el sol y empieza a brillar mi vida en todas las áreas, empiezo a ver la fructificación de aquello que había oído y que estaba ahí, que hoy se hace carne y empieza a generar un fruto de un nuevo ser. Como madre, como esposa, como hija, hoy me siento plena, hoy me siento que estoy iniciando una nueva vida, una nueva vida donde al mirar la creación, donde al oír los pájaros cantar, donde al ver los animales que se acercan a mí, son la belleza de la vida plena de Dios en todo, en ellos, en mi familia, en mi trabajo, en las mujeres que vienen a luchar conmigo por una causa. Dios, estoy tan agradecida contigo, con el hermano Alfredo y la hermana Paloma, con esa maravillosa pareja ministerial que ha sido ejemplo en todo y que hoy me permite hacer también pareja ministerial con mi esposo y es maravilloso poder hablarnos en el mismo idioma, poder tener la, la, la obra en prioridad, poder aportar a la obra de los recursos que Dios nos ha dado, eso es una bendición poder dar, antes no lo veía así, ahora quiero dar y dar, porque Dios me ha dado todo, me dio un esposo maravilloso, me dio un lugar en la obra, me dio muchas delegaciones en la obra, hoy gracias a la misericordia y a la oportunidad de Dios, hago parte de una estructura de oficiales del reino, en donde el Señor me ha permitido crecer. Y ya hoy fui levantando poco a poco y me gané el, el espacio donde estoy gracias a poder percibir las cosas del Espíritu nuevas, diferentes, a poder agachar la cabeza y decir, soy yo la que me equivoco y tú eres lo perfecto, Señor. A poder decir, soy la que debo perdonar. Todas las respuestas están es aquí adentro, no afuera. Pude callar y pude sentir su amor. No sé cómo decirlo con palabras ya, pero el Señor ha llenado toda mi vida. Ha llenado todo y puedo estar orgullosa de lo que tengo. He construido una empresa, una causa, una fundación. El Señor me da el lugar en su obra. Me da unos hermanos no, maravillosos. Todos hermosos en Europa, en, en Estados Unidos, en Sudamérica. No tengo palabras para describir la belleza de lo que son los hermanos hoy para mí. Antes parecían una carga porque había que trabajar y trabajar la obra y como que la gente no cree, no recibe. Eh, es un trabajo que a uno se le vuelve carga pero cuando uno ve el espíritu en ellos no es carga, es un deleite podernos encontrar los hermanos y más ahora que estamos a través de una cámara ¿qué tal poderlos ver? no no sé cuántos abrazos sin soltarnos queremos tener y ahí están guardados para cuando llegue el momento entonces hemos trabajado la regional Zulia y donde pertenezco, para quienes no lo saben, empezamos siendo una iglesia normal, una iglesia tradicional, religiosa. Hoy no, hoy hay un movimiento, una dinámica, todos queremos dar y contribuir. Hoy somos más de 1.300 hermanos conectados en la nube con un liderazgo cimentado, fuerte, Gracias a la palabra del hermano Alfredo, gracias a la obra de Dios a través de él, eh, tenemos ese fruto para mostrar. Y hoy nos refugiamos en el amor del Señor. A ninguno nos ha tocado la pandemia. No nos ha faltado nada en la mesa, al contrario, hemos recibido en abundancia. Eh, han llegado los regalos del cielo en recursos económicos, en recursos físicos, 
mis niñas están estudiando y están sanas, están conociendo de esta obra y en sus edades ya alaban y bendicen al Señor, postradas de rodillas, no porque mi esposo y yo se lo digamos, nunca las hemos obligado a nada, es porque lo han visto en nosotros. Tengo un hogar armonioso, un esposo que me entiende, me comprende y tiene paciencia conmigo, mucha paciencia, pero caminamos juntos de la mano, hasta más allá del fin. Este es mi testimonio. Hoy puedo decir que hago parte de esa nueva mujer, de la nueva creación. Mi nombre es Liliana Mora y yo soy Nueva Iglesia.